প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে এ এম এম এবং জি এন এম এবং অন্যান্য যে আদার্স এক্সাম রয়েছে সেই সমস্ত কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য আমার এই ভিডিওটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তো আজ আমি তোমাদের সঙ্গে বিশেষ কিছু ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা তাদের উৎস এবং তাদের কার্যকর এবং তাদের অভাবজনিত লক্ষণ ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য শুরু করছে তা আমরা জানি বিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্কটন ভিটামিন আবিষ্কার করেছিলেন এবং ভিটামিন মূলত দুই প্রকার এক পটারসলিবল যথা জলে দ্রবণীয় ভিটামিন এর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন সি যেটা আমাদের জলে দ্রবণীয় এবং ফ্যাট সলিবল বা ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন যেটা ভিটামিন এ এবং ডি এবং ই এবং কে যাকে আমরা এই দিকে শর্টকাট হিসেবে জেনে থাকি এ ডি ই কে তো এই ছিল মোটামুটি ভিটামিনের প্রকার ভেদ যে ভিটামিন দুই প্রকারের ওয়াটার সলিউবল বা জলে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন জলে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলি হলো বি কমপ্লেক্স ভিটামিন সি এবং ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলির মধ্যে পড়ছে ভিটামিন এ ভিটামিন ডি এবং ভিটামিন কে তো এবার আমাদের বিশেষ ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা কি ভিটামিন বি ওয়ান যার ভিটামিন বি ওয়ান যার বৈজ্ঞানিক নাম থিয়ামাইন যেটা আমাদের উৎস হচ্ছে চালের পোষা গোটা গম তো ভিটামিন আমরা বি ওয়ান বা থিয়ামিন চালের পোষা গোটা গম ওট ডিম ইস্ট মাংস লিভার ইত্যাদি থেকে পেয়ে থাকি এবং এর কাজ কি কার্বোহাইড্রেট এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড মেটাবলিজম এর যে কো এনজাইম প্রয়োজন তা তৈরি করতে সাহায্য করে এবং অভাবজনিত ফল কি বেরিবেরি লোক দেখা যায় খোদামন্দা দুর্বলতা এবং বায়ু ও অ্যাডেমা কষ্টকাঠিন্য দুর্বল হার্টবিট দুর্বল পেশি পঙ্গু হইবার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ এই সমস্ত রোগগুলি আমাদের ভিটামিন বি ওয়ান এর অভাবে হয়ে থাকে এবার আছে ভিটামিন বি যা ভিটামিন জি নামেও পরিচিত যার বৈজ্ঞানিক নাম রাইবো ফ্লেভিন যার বৈজ্ঞানিক নাম রাইবো ফ্লেভিন উৎস কি পনির ডিম ইস্ট টমেটো শাক সবজি লিভার মাংস এবং সস্যাদি এই সমস্ত উৎস থেকে ভিটামিন বি বা রাইবো ফ্লেভিন পাওয়া যায় এর কাজ কি ভিটামিন বি টু এর কাজ কি ফসফরিক অ্যাসিডের সহিত যুক্ত হয়ে কো এনজাইম এবং ফ্যাটি তৈরি করে যা অ্যাক্সিভেটিভ মেটাবলিজমে সাহায্য করে এবং ভিটামিন বি টু এর অভাবজনিত ফল কি হয় গা কি কি অভাব সৃষ্টি হলে ভিটামিন বি টু এর অভাবে কি কি রোগ দেখা যায় চিলোসিস মুখে বসতে ঘা পরিপাকের সমস্যা হয় চোখ এবং চামড়ায় জলনি হয় মাথা ধরে অবসাদ নাকের কোণে চামড়া ওঠা কার্নিয়া কেরাটাইটিস এবং কলিটিস বা জিবাই ঘা দেখা যায় এর পরে যে আমাদের ভিটামিন রয়েছে সেটি হচ্ছে পিতৃ বা পিপিত্রি নামে পরিচিত তো এর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে নিকোটাইনিক অ্যাসিড বা নিয়াসেন পিতৃ বৈজ্ঞানিক নাম হল নিকোটাইনিক অ্যাসিড বা নিয়াসেন তাহলে আমরা পিতৃ একে আরও একটা নাম আছে যেটা পিপি থ্রি নামে পরিচিত তো এই পিপি থ্রি বা ভিটামিন থ্রি এর যে উৎস পিতৃ এর উৎসগুলো কি কি মাংস লিভার মাছ সুস্বাদি দুধ ডাল ইস্ট ইত্যাদি এর কাজ কি কোএনজাইম এবং অ্যান্টিবডি এফ বডি তৈরি করে এনবডি কো এনজাইম এনবডি এর কার্যক্রম যা অ্যাক্টিভ অ্যাক্সিডেটিভ মোটিভেল বলিজমের জন্য জরুরি প্লেঙ্গা ডায়রিয়া ডিমোনিয়াসিয়া ডেথ ফটিসি সেন্ড্রোম দুর্বল পেশি পেটের ভিতর 
প্রদাহ স্নায়ু দুর্বল মাথা ধরা ক্লান্তি মানসিক অবসাদ এ সমস্ত অভাবজনিত লক্ষণগুলি দেখা যায় এরপরে রয়েছে আমাদের বি সিক্স ভিটামিন বি সিক্স যার বৈজ্ঞানিক নাম হল প্যান্টোথেটিক অ্যাসিড প্যান্টোথেটিক অ্যাসিড বি সিক্সের উৎসগুলি কি কি সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ইস্ট লেবার কিডনি ডিম মাংস দুধ আখ চিনাবাদাম এবং টমেটো এই সমস্ত বস্তু থেকে আমাদের ভিটামিন বি সিক্স পাওয়া যায় এবং এর কাজটা কি কো এনজাইম এর প্রধান ভাগ যাহা অ্যাক্সিডেটিভ মন মেটাবলিজম এর জন্য জরুরি হয় সেই কো এনজাইম তৈরি করে এবং এর অভাবজনিত কারণে ডার্মাটাইটিস সেন্সের গোলযোগ রক্তাল্পতা সৌর এড হরমোনের কম নির্গমন পায়ের পাতায় চলন ক্লান্তি বমি বমি ভাব লেবারের বৃদ্ধি ইত্যাদি রোগ বা অভাবজনিত লক্ষণ দেখা যায় এরপরে আমাদের রয়েছে ভিট ভিআইটি ভিট ভিটামিন এইচ ভিটামিন এইচ ভিটামিন এইচের বৈজ্ঞানিক সম্মত নাম হচ্ছে বায়োটিন বায়ো যেটার উৎস হচ্ছে ইস্ট শাকসবজি ফলমুল আটা ডিম এবং চকোলেট এর কাজ কি ভিটামিন এইচ এর কাজ হলো লিপিড সেন্সিস এবং শক্তির জন্য আবশ্যক ভিটামিন এইচ এর অভাবজনিত লক্ষণ চামড়ায় ব্যাধি খোদা মন্দা দুর্বলতা চুল উঠে যাওয়া এবং এনোরেক্সিয়া এরপরে আমাদের যে ভিটামিন যেটা রয়েছে হচ্ছে ফুলিক অ্যাসিড গ্রোফ যেটা শাকসবজি সোয়াবিন ইস কিডনি লিভার এ সমস্ত থেকে পাওয়া যায় এবং এর কারণ কাজ হচ্ছে এটি এনে সিমেন্টিসিস কালে চর্বি এবং ব্লাড কর ফার্সলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এর অভাবজনিত লক্ষণ দেহের বৃদ্ধি রোধ করে রক্তে হিমোগ্লোবিন কমিয়ে যায় কমিয়ে দেয় এবং মেগালো প্লাস্টিক অ্যানসিয়াকে ঠিক রাখে এরপরে আমাদের যে ভিটামিনটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ তো আমাদের বি টুয়েলভ যার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে সিয়ানো কোবালাই কোবেলাই মাই তো ভিটামিন বি টুয়েলভের বৈজ্ঞানিক নাম হলো সিয়ানো কোবেলাই মাই যার উৎস হচ্ছে মাংস মাছ লিভার ডিম দুধ এবং কাজ হচ্ছে ক্রমজমের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং ব্লাড ফর ফার্সেলের সব অংশ জন্মগতিতে ত্বরান্বিত করে এবং ঘাটতির ফল কি হয় আবাসজনিত লক্ষণ কি হয় দেহের বৃদ্ধি রোধ হয় এবং পার্নিসিয়াম অ্যারেমিয়া দেহে অপরিণত সেতু কণিকার জন্ম দেয় এরপর হচ্ছে ভিটামিন সি যার বৈজ্ঞানিক নাম হলো অ্যাসকোরিক অ্যাসিড অ্যাসকোরিক অ্যাসিড উচ্চ কি সাইট্রাস ফ্রুটের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকারের লেবু টমেটো সবুজ শাক সবজি আলু মুগ গাজর মরিচ এক কথায় আমরা ভিটামিন সি এর মূল উৎস হলো ফলমল এবং ভিটামিন সি এর কাজ কি কোলাজেন তৈরির জন্য আবশ্যক এবং কার্টিলেজ দাঁত হাড় কানেকটিভ ইস্যু এবং লোহিত কণিকা তৈরির জন্য এবং আয়রন মেটাবলিজম এর জন্য জরুরি অভাবজনিত লক্ষণ কি ভিটামিন সি এর অভাবে স্কার বিভব হয় যেটা আমাদের খুব কম সময়ের মধ্যে আমাদের দাঁত সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ভুঙ্গুর ব্লাড ভ্যালেন্স নরম হার মাড়ি থেকে রক্ত পড়া ক্লান্তি ঔষধ জ্বর বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ দেখা যায় এই তো ছিল আমাদের ওয়াটার সলিবল ভিটামিন বা জলে দুপিনিও ভিটামিন কিন্তু এবার যে আমাদের ভিটামিনগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে ফ্যাটি দুপিনিও ভিটামিন তো ফ্যাটি ভিটামিন ফ্যাটি দ্রবণীয় ভিটামিন মধ্যে সর্বপ্রথম যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভিটামিন এ যেটাকে পেটিনাল নামে পরিচয় হয় এবং যার বৈজ্ঞানিক নাম হলো রেটিনাল রেটিনল হচ্ছে ভিটামিন এ এর বৈজ্ঞানিক নাম তো ভিটামিন এ কোথায় পাওয়া যায় লিভারের ক্রোসে এবং ইনসেস্টাইন মিউকাস মেম্ব্রেনে তৈরি হয় এবং কটিনিয়েট প্লেজমেন্ট তার মধ্যে যা দুধ মাখন কিডনি ডিম লিভার মাছের তেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ পাওয়া যায় ভিটামিন এর কার্যকারী কার্যকারী দক্ষতা বা ক্ষমতা কি 
দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং দৃষ্টিশক্তি প্রাজমিক তৈরির জন্য জরুরি দেহের বৃদ্ধি এপিথেলিয়াল কোষের বৃদ্ধি ঘটায় এবং অবর্জনিত কারণে জেরোফেথেল সিয়া এবং কনজার লেক্লিমাল গ্রন্থির কাজ স্থগিত হওয়া এবং নাইট ব্লাইন্ডনেস অর্থাৎ রাত কাটার রোগ দেখা যায় এবং হাইপার ভাইটার মাইনোসিস রোগ দেখা যায় ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি যার মূল উৎস হলো সূর্যালোক এবং পড লিভার অয়েল তো ভিটামিন ডি এর পুরো নাম কি আর গ্যাফেলসিস গ্যাফেল সিয়াল এবং পল এই দুটি নামই ভিটামিন ডি পরিচিত এবং যার মূল উৎস হল সূর্যালোকে চামড়ার কষে তৈরি হয় এবং ডি হাইড্রোডেক্সোস্টেরোল হতে মাখন লিভার কিডনি ডিম এবং মাছের তেলও পাওয়া যায় ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি এর কার্যকারী ক্ষমতা কি ক্যালসিয়াম ফসফরাস শোষণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে ইনসিস্টাইনের হাড় এবং দাঁতের মিনারেল ধারণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং অবজ্জনিত লক্ষণ হিসেবে রিকেট রোগ দেখা যায় ওস্টিও মেলাসিয়া দেখা যায় এবং হাইপার ভাইভিটাম ভাইটাইমোসিস রোগ দেখা যায় এবং এর পরপরে যে ভিটামিন রয়েছে আমাদের ভিটামিন ডি টেকোফেরো যার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে টেকোফেরো যেটা শাক সবজি তেল ডিম গম জীবজন্তু টিসু ইত্যাদি থেকে আমাদের পাওয়া যায় এবং এর কার্যকারী ক্ষমতা হচ্ছে স্পাই স্পারমেটোজি জেনেসিস প্রেগনেন্সি লেকটেনশান ও পেরি কার্যকারিতায় দেশের কার্যকারিতায় আবশ্যক হয়ে যায় ভিটামিন ই এবং অভাবজনিত কারণ হিসেবে রিভার্সিবেল স্টেরিলিটি মহিলাদের জন্য এবং এট্রোফি এন স্পারমেট্রোজেনেসিসি এবং পুরুষের জন্য এবং বারবার ডিস্ট্রফি অ্যানেমিয়া এসব লোকগুলো দেখা যায় এবং ভিটামিন কে ভিটামিন কে এর প্রধান বৈজ্ঞানিক নাম হলো ফাইকো ফাইলোকুইন ফাইলোকুইন হচ্ছে ভিটামিন কে এর বিজ্ঞানসম্মত নাম যার উৎস হচ্ছে গাজর লেটুস বাঁধাকপি টমেটো লিভার ডিম পনির এই সমস্ত উৎসগুলো থেকে আমরা ভিটামিন ডি পেয়ে থাকি এবং ভিটামিন ডি এর কাজ কি ভিটামিন কে ভিটামিন কে যার বৈজ্ঞানসম্মত নাম হলো বিজ্ঞানসম্মত নাম হলো ফাইনোকুইন ফাইনোকুইন যেটা গাজর লেটুস বাঁধাকপি টমেটো লিভার পনির মার থেকে আমরা পেয়ে থাকি এবং অ্যান্টি হেমোজেরিক ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে যা লিভারে প্রথ মন দিন তৈরি করে এবং ইহা রক্ত বন্ধ হবার জন্য আবশ্যক রক্ত বন্ধ বা রক্ত রক্ত জমার করতে সাহায্য করে এবং এর অভাব হিসেবে হেমেজিউরিসিস রোগ দেখা যায় অর্থাৎ রক্ত কখনোই জমাট বাঁধতে পারে না ভিটামিন কে এর অভাব 